ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്നത് പുറത്തോട്ട് പോവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല ആലപ്പുഴയിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൗണിലോട്ടേക്ക് ഒന്ന് പോകണം ചെറിയ ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബീച്ചിലോട്ടൊക്കെ പോകണം എന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ വൈകുന്നേരമായി അറിയില്ല പോവാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം വീട്ടിന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലപ്പുഴ ടൗണിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് മുല്ലയ്ക്കൽ എന്നാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു റോഡാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒരുപാട് കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ കടകൾ ഇതേപോലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കടകളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഇതൊരു ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സെയിം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കടകളൊക്കെ ഇവിടെ എപ്പോഴും നല്ല തിരക്കായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വണ്ടികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ചെറിയ റോഡായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ മെയിൻ തിരക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോഴല്ല അത് മുല്ലയ്ക്ക ചെറുപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവമാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ദിവസമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്സവമാണ് അത് അങ്ങനെ ഹിന്ദൂസിന് മാത്രമായിട്ടൊന്നുമല്ല ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് എല്ലാവരും കൂടിയാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണത് അത് ആ ഒരു ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഒരു പതിനാറാം തീയതിയൊക്കെ തൊട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി വരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ അത്രയും ദിവസം നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ മുഴുവൻ കടകൾ നിറഞ്ഞിട്ട് നിറയെ കടകളൊക്കെ ആവും അതുമാത്രമല്ല കാർണിവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് ഡിസംബർ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ആഘോഷമാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ബീച്ച് ഫെസ്റ്റ് തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഫുൾ ആഘോഷമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കടയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് റോയൽ നാണിക്കാട്ടയുടെ പേര് വീട്ടിലിടാനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നത് ഡൈ കിടക്കണയൊക്കെ പലാസോ പാൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നല്ല വിലക്കുറവാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു വൺ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് ഈ പലാസോ പാൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ വിലക്കുറവൊന്നും പറഞ്ഞ് വേഗം ചീത്തയായി പോകുന്നില്ല കുറച്ച് നാളൊക്കെ നിൽക്കും നമുക്ക് വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ചധികം കാലം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കിടക്കണയൊക്കെ സ്കേർട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് സ്കേർട്ട്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കുറെ ബനിയൻസും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ളതും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറെ ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ അധികം നോക്കിയില്ല ഞാൻ നമ്മുടെ സെക്ഷനിൽ മാത്രമേ നോക്കിയുള്ളൂ നായി കിടക്കണയൊക്കെ ലൂസ് പാൻസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ വെറുതെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ പാൻസ് ഒക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയ സ്കേർട്ട്സ് ഉണ്ട് ലോങ് സ്കേർട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ത് ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചൊക്കെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണേൽ പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് അത്ര മോശൻ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും അല്ല നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ടോപ്സ് ഒക്കെ കണ്ടത് ഇതിനൊക്കെ ജസ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ഉള്ളൂ ടോപ്പൊക്കെ നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് നല്ല മെറ്റീരിയലൊക്കെയാണ് വേഗം ഒന്നും ചീത്തയായി പോകുന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീൻസിന് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് സ്ലീവ് ഉള്ളതും സ്ലീവ് ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബിലോ ആണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റ് ജാക്കറ്റിനൊക്കെ വെറും ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഡ്രസ്സുകളും അവർക്കുള്ള ത്രീ ഫോർത്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ സെക്ഷനിലോട്ട് അങ്ങനെ അധികം നോക്കിയില്ല നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിന് പുറത്ത് പോകാം ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് എത്തി ആണ് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ബോട്ട് ജെട്ടി ഇത് ബോട്ടിലെത്തിയത് ഞാൻ അക്കരെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ അക്കരെ നിന്നിട്ടാണ് ബോട്ടിലൊക്കെ പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് കോട്ടയത്തോട്ടൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് കാറിൽ കയറി ഇനി ബീച്ചിലോട്ട് പോവാന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിൽക്കായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർത്തത് ഇവിടുന്ന് കുറച്ചങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി ക
പോയിട്ട് കായലിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ഹൗസ് ബോട്ട് ടെർമിനലാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പണിയൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് കുറെ കാലമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പണി നടക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ പുന്നമട കായലിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പുന്നമട കായല് അതാണ് നമ്മുടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നെഹ് ട്രോഫി വള്ളംകളിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ബോട്ട് ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലം പ്രളയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ട് വരാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഹൗസ് ബോട്ടൊക്കെ വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് ഒരുപാട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കാശ് കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഹൗസ് ബോട്ടിലൊക്കെ കയറാൻ പറ്റും ഹൗസ് ബോട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രീപെയ്ഡ് കൗണ്ടറാണ് നമ്മുടെ പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ പ്രീപെയ്ഡ് ടാക്സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോകാനുള്ള പ്രീപെയ്ഡ് കൗണ്ടറാണ് അത് നമ്മളല്ലാണ്ട് പുറത്തുള്ളവരോടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരുപാട് കാശൊക്കെ വാങ്ങും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രീപെയ്ഡ് ആയിട്ട് കാശ് അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റും ഇവിടെ രണ്ട് കടക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരെന്തൊക്കെയോ ബലൂണും പിന്നെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മാലയൊക്കെ നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഇവ ഇവിടെ ഒരു ബലൂണൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് നിൽപ്പുണ്ടേ അയ്യോ ആ ബലൂൺ കിട്ടിയതിന്റെ സന്തോഷമാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ചു കൂട്ടണത് എന്നാ അവിടുന്ന് ഒരു ബോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതൊരു പാസഞ്ചർ ബോട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു കൊല്ലത്തേക്ക് എങ്ങാണ്ട് പോകുന്ന പാസഞ്ചർ ബോട്ടാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവയുടെ ഭയങ്കര കളിയിലാണ് കുറെ നേരമായ ബലൂണും കൊണ്ട് കളി തുടങ്ങിയിട്ട് ബലൂൺ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇനി ആളോട് അടുത്ത ബലൂൺ താന്നു പറഞ്ഞോണ്ട് ചോദിച്ചോണ്ട് നിക്കാണ് ഇവ അത് ബലൂൺ കാരണ നോക്കി നിക്കാണ് ഇപ്പൊ ബലൂൺ കിട്ടൂന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്ന വരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ സീസൺ അല്ലാത്തോണ്ട് അത്ര അധികം ഇല്ല അല്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും ഈ ബോട്ടൊന്നും ഇവിടെ കാണില്ല ഫുൾ ബോട്ടൊക്കെ പോവായിരിക്കും ഹൗസ് ബോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെ ഹൗസ് ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഡേ ക്രൂസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ഡേ ആയിട്ടുള്ള ഹൗസ് ബോട്ട് ഉണ്ട് ഡേ ക്രൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഹൗസ് ബോട്ട് ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ബോട്ടിൽ അല്ലാത്ത ഫുൾ ഡേ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒമ്പത് മണി വരെ ആ ബോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും from Spain. Oh. We are okay, from Canada. Spain. Oh, it's Canada. I know we just arrived now. We 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 really love it. You still attract a lot of birds here. There are a lot of handicraft and something like that. There are a lot of birds. I'm not sure. For things we made അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് പോവാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ബീച്ചിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് അടുത്ത അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതാണ് ആലപ്പുഴ മുപ്പാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഇതൊരു പാ
ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് വേറൊരു പാലം ഉണ്ട് ആ പാലം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് വേറൊരു പാലം ഉണ്ട് അതായത് മൂന്ന് പാലങ്ങൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു പാലാണ് ഈ മുപ്പാലം എന്ന് പറഞ്ഞത് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെ പണ്ട് പാലാണ് നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ പണ്ട് ഒന്നും അല്ല നമ്മളങ്ങനെ ബീച്ച് എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഇത് ബീച്ചിന്റെ മുന്നിലുള്ള റെക്രിയേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അതുമാത്രല്ല നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ പരേഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നടത്താറ് ഇവിടെ ഒരു ബേൽപൂരി കടയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നിന്നും കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗട്സ് ഇല്ല അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്തായാലും പോകുന്നില്ല നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ബീച്ചിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ബീച്ചിനടുത്തുള്ള ഒരു കടയിൽ വന്നേക്കാണ് സോളാ സർബത്തൊക്കെ സർബത്താണ് അടിപൊളി സർബത്താണ് ഞങ്ങളിപ്പോ വന്നപ്പോ തന്നെ കൊറേ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ കറങ്ങി നടന്ന ആകെ ക്ഷീണിച്ചത് കൊണ്ട് എന്തായാലും സർബത്ത് കുടിച്ചിട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ വന്നേക്കാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും സർബത്ത് കുടിക്കാം അടിപൊളി സർവത്താണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് നമ്മള് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്ഥിരം സർവത്ത് കുടിക്കാൻ വരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ തന്നെ പല ഫ്ലേവറിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടാറുണ്ട് പണ്ടിയോ ഏറ്റവും ഓറഞ്ച് ഫ്ലേവർ അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ പിസ്തടയും അതുപോലെ സ്ട്രോബെറിയും പല ഫ്ലേവറിൽ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ സർബത്ത് കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ കണ്ണടപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ് നല്ല കഴിച്ചിട്ട് നല്ല സംഭവമാണ് പക്ഷെ കടിച്ചില്ല നല്ല എരിവാണ് നമ്മള് ബീച്ചിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരുപാട് കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കടകളും കപ്പട്ടി കടകളുണ്ട് പിന്നെ ബാജിയുടെ കടകളുണ്ട് പിന്നെ കുറെ കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളും സാധനങ്ങളുള്ള കടകളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഇന്ന് അത്രയധികം ആൾക്കാരെയും കണ്ടില്ല സാധാരണ ബീച്ചിൽ ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ആയിരിക്കും എന്നും ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും അത്രയധികം ആൾക്കാരെ കാണും അവിടെ ഒരു കടൽപ്പാലം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ടേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ അവശിഷ്ടം മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ കാരണം അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണിതത് ഈ കടൽപ്പാലം ഒക്കെ പക്ഷെ അതൊക്കെ നശിച്ചു പോയി ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് അത് പണിയുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ കേട്ടു പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒന്നും മനസ്സൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കടൽപ്പാലം മുഴുവൻ ദ്രവിച്ചിട്ടിപ്പോ ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ആ ഒരു അറ്റം മാത്രം ജസ്റ്റ് കാണിച്ചറിയും ഇതറിയപ്പോ ഒന്നും ഇല്ല കാണാൻ മാത്രം ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും അതുപോലെ ആ അറ്റത്തൊക്കെ കുറച്ച് ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാമേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇല്ല പാലത്തിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള പേര് പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കടൽപ്പാലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പാലം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിയുടെയൊക്കെ കാലത്ത് അവരൊക്കെ ചെറുതായ ടൈമിൽ ഈ പാലത്തിൻ്റെ അങ്ങ് അറ്റം വരെയൊക്കെ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് അങ്ങനെ നടക്കാനൊന്നും പറ്റൂലായിരുന്നു എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി ഭേദം ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഇത്ര മോശമല്ലായിരുന്നു പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്തു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഴ പെയ്തു തുടങ്ങി നല്ലോണം മഴ പെയ്തു നല്ല വലിയ വലിയ ഡ്രോപ്സ് വീഴുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും ഇപ്പൊ പോകേണ്ടി വരൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് വന്നതാണ് ഒന്നും പറ്റില്ല തോന്നുന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബീച്ചില് അവിടെ ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ എല്ലാരും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആളുകൾ പോവുകയാണ് ഞങ്ങളപ്പോ മിക്കവാറും പോവുകയാണ് സൺസെറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റൂല സൺസെറ്റ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം വെച്ചാൽ മഴ രക്ഷയില്ല സൺസെറ്റ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാരെയും ഓടിച്ചു വിട്ടോണ്ടിരിക്ക ശരിയാ ഞങ്ങൾ പോവാണ് തിരിച്ച് നടന്നോണ്ടിരിക്കാണ് നല്ലോണം ഇരിട്ടായി നല്ല ഇരിട്ടായി പോയി പെട്ടെന്ന് നല്ല വെയിലായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് പെട്ടെന്ന് ആകെ ഇരിട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ നല്ലോണം മാറി ഭയങ്കര ഇരിട്ട് ഫുള്ള് മേഘമൊക്കെ ആയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം വലിയ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാതാവും അതാണ് എന്തായാലും പോവാണ് വന്നതേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് വന്ന് കയറിയല്ലേ
അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ് സൺസെറ്റ് കാണണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എനിക്ക് ലൈറ്റ് ഹൗസിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മേലെ എന്നൊക്കെ നല്ല വ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലായിടവും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നല്ല വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും പറ്റിയില്ല അവിടെ ഇപ്പോൾ സൺസെറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാറിൻ്റെ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ആ മഴയുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ കൂടി ആ സൺസെറ്റ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ കണ്ട് സമാധാനിക്കാം അല്ലാണ്ട് വഴിയിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെല്ലാം അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ബൈ